స్వాగతం ముందుగా ముఖ్య అంశాలు ఎన్టీఆర్ సిద్ధ జయంతి సందర్భంగా ఎన్టీఆర్ స్టేడియం వద్ద ఉన్న విగ్రహానికి నివాళులర్పించిన ఎమ్మెల్యే కొడాలి నాని దేశానికి దిశ నిర్దేశాలు అందించిన మహానీయుడు అన్న నందమూరి తారక రామారావు అంటూ కొనియాడిన కొడాలి ఎన్టీఆర్ సిద్ధ జయంతి సందర్భంగా డోకి పర్వ గ్రామంలో ఘనంగా సిద్ధ జయంతి వేడుకలు నిర్వహించిన టీడీపీ నేతలు తెలుగుదేశం పార్టీ కండువా కప్పుకుని పార్టీలోకి చేరిన సుమారు నాలుగు వందల మంది గ్రామ ప్రజలు ఎన్టీఆర్ కు వెన్నుపోటు పొడిచి తెలుగుదేశం పార్టీని కైవసం చేసుకున్న చంద్రబాబు నేడు అదే ఎన్టీఆర్ నియోగపరచుడు అంటూ మాట్లాడడం హాస్యాస్పదంగా ఉందన్న కొడాలి నాని చంద్రబాబుకు లోకేష్ కు దమ్ముంటే గుడివాడలో పోటీ చేసి తనపై గెలవాలంటూ సవాల్ ఎన్టీఆర్ సిద్ధ జయంతి సందర్భంగా బొంగులూరు గ్రామంలో మహిళలకు పసుపు కుంకుమ పంచిపెట్టిన వెరిగండ్ల రాము పెనమ్మేని బాబ్జీ మహిళలకు సమాన హక్కు తీసుకువచ్చి చరిత్ర సృష్టించిన మహనీయుడి అన్న నందమూరి తారక రామారావు అంటూ కొనియాడిన వెనిగండ్ల రాము ఇక పురుషుడు తెలుగు వారి ఖ్యాతిని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పిన మహనీయుడు అన్న నందమూరి తారక రామారావు సిద్ధ జయంతి నాయుడు ఆయనను స్మరించుకుంటూ ఆయన ఆశయాలను ముందుకు తీసుకువెళ్లే విధంగా కృషి చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తామని శాసనసభ్యులు పడాలి నాని తెలియజేశారు ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన సిద్ధ జయంతి ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్నారు కొడాలి నాని ఎన్టీఆర్ కాంస్య విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించడం జరిగింది అనంతరం స్టేడియం నిర్మాణానికి కృషి చేసిన పర్వతనేని జగన్మోహన్ రావు విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో పాలేటి చంటి పర్వతనేని ఆనంద్ ఎన్టీఆర్ స్టేడియం కమిటీ సభ్యులు పాల్గొని కార్యక్రమాన్ని అనంతరం అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈరోజు మహానుభావుడు యుగ పురుషుడు అన్న నందమూరి తారక రామారావు నూరో జయంతి ఈ రోజుతో ఎన్టీ రామారావు గుడివాడ తాలూకా నిమ్మకూరులో జన్మించి వంద సంవత్సరాలు పుట్టయింది ఆయనకి ఘనంగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు ఒక మనిషి పుట్టడం చనిపోవటం ఇవన్నీ సర్వసాధారణ ఒక కుగ్రామంలో నిమ్మకూరులో జన్మించి అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ క్రమశిక్షణ పట్టుదల ఈ దేశంలో ఉన్న కానీ ఈ రాష్ట్రంలో కానీ ఉన్నటువంటి పేద ప్రజానికానికి సేవలు అందించాలని చెప్పి ఒక అగ్ర హీరోగా ముప్పై సంవత్సరాల పైన పనిచేసి రాజకీయాల్లోకి వచ్చి రాజకీయాల్లో అనేక రకాలైనటువంటి మార్పులు తీసుకొచ్చి పరిపాలనలో మార్పులు తీసుకొచ్చారు అదేవిధంగా సామాజికంగా అట్టడుగు వర్గాలు ఉన్నటువంటి కులాలని వర్గాలని రాజకీయంగా చైతన్యవంతం చేసి పైకి తీసుకొచ్చినటువంటి మహానుభావుడు ఆయన చూపినటువంటి దారిలో నడవలసినటువంటి అవసరం ఉంది ఎన్టీఆర్ వైఎస్ఆర్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ బాబు జగజ్యం గారు పూలే ఇటువంటి మహానుభావులు మనకి ఈ దేశానికి దశ దిశ చూపించి వెళ్ళారు వాళ్ళ అడుగుదాడిలో నడవాలి ఆయన వంద రోజు పుట్టినరోజు కాబట్టి ఈరోజు ఆయన స్మరించుకుని ఆయన చూపించినటువంటి దారిలో నడవాలని చెప్పి మరొకసారి పునరంకితం అవుతున్నాం ఎన్టీఆర్ సిద్ధ జయంతి సందర్భంగా గుడ్లవల్లేరు మండలం డోకిపర్రు గ్రామంలో సుమారు నాలుగు వందల మంది వైసీపీ కార్యకర్తలు టీడీపీ పార్టీ ఒక కండి కప్ కండువా కప్పుకోవడం జరిగింది అన్న నందమూరి తారక రామారావు కాంస్య విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు కొనకళ్ల నారాయణ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ రావి వెంకటేశ్వరరావు వెనిగండ్ల రాము పినమ్నేని బాబ్జీలు యువతకు కండువా కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు యుగ పురుషుడు అన్న నందమూరి తారక రామారావు స్మరించుకుంటూ సంవత్సరం పాటు తెలుగుదేశం పార్టీ కుటుంబ సభ్యులు ఆయనకు ఘన నివాళులు అర్పిస్తూ నేడు పెద్ద ఎత్తున ఆయన జయంతి వేడుకలను తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాకుండా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా నిర్వహించడం జరుగుతుందని మాజీ ఎంపీ కొనకల్ల నారాయణ అన్నారు అనంతరం గ్రామంలో పెద్ద ఎత్తున అన్న సమారాధన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో సీనియర్ టీడీపీ నాయకులు గుడ్లవల్లే మండలం తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొనడం జరిగింది ఆంధ్రులు ఎవరు కూడా మర్చిపోలేని రోజు ఈ రోజునే నందమూరి తారక రామారావు గారు జన్మించి నేటికి వంద సంవత్సరాలు అయింది ఆయన కృష్ణా జిల్లాలో జన్మించడం ఆంధ్రాలో జన్మించడం మనం చేసుకున్నాం అదృష్టం ఆయన శత జయంతి ఉత్సవాలని మన డోగపూర్ గ్రామంతో పాటుగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అమెరికాలోను ఆస్ట్రేలియాలోను ప్రపంచంలో ఎన్ని దేశాలు అయితే ఉన్నాయో అన్ని దేశాల్లో కూడా నందమూరి తారక రామారావు గారి జయంతి ఉత్సవాలు జరుగుతా ఉన్నాయి మొన్న మేము నిమ్మకూరు గ్రామంలో పెడతం జరిగింది ఆ తర్వాత పోరంకి 
కన్నూరు నియోజకవర్గంలో పెట్టడం జరిగింది నేను ఆరు నెలల క్రితం గన్నవరం నియోజకవర్గంలో చాలా పెద్ద ఎత్తున ప్రజలంతా కూడా ఉత్సాహంగా మేము ఊహించిన దానికంటే ఐదు రెట్లు అదనంగా జనం వచ్చారు మేము ఆశ్చర్యపోయాం అది ఎన్టీఆర్ గారు జనంలో సంపాద ప్రజల హృదయాల్లో సంపాదించుకున్న స్థానం ఆయన ఒక నటుడిగా జీవితాన్ని ప్రారంభించి ఒక మిడి ఒక పేద కుటుంబంలో జన్మించి తండ్రి గారికి తల్లి గారికి చేతుల వదులుగా ఉంటూ ఆయన ఒక పక్కన పని చేసుకుంటూ ఒక పక్కన చదువుకుంటూ ఉద్యోగాన్ని సంపాదించారు అలాగే నటుడుగా చాలా చిన్న స్థాయి నుంచి చిన్న పారితోషకంతో మొదలయ్యి చాలా ఎక్కువ ముఖ్యంగా డోగుపరి గ్రామంలో జో వెంకటేశ్వరరావు అదేవిధంగా మహబూబ్ బేగ్ చిన్న మేస్త్రి ఎవరైతే ఉన్నారో అందరూ కూడా వచ్చి పాప్ పార్టీలోకి వచ్చి జాయిన్ అవటం ఆయనతో పాటు నాలుగు వందల మంది యువత ముఖ్యంగా ఎంత వచ్చి జాయిన్ అవుతూ సంతోషం ఆహ్వానిస్తున్నా తప్పకుండా మిమ్మల్ని మేము గుర్తు పెట్టుకున్న తెలుగుదేశం పార్టీ రాబోయే రోజుల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ మీకు సముచిత స్థానం కలిగి చేస్తామని చెప్పి నాకు పూర్తి విశ్వాసం మేము దాన్ని బలపరుస్తాం కూడా అని తెలియజేస్తాం ఎందుకంటే ఈ రోజున మనం చూస్తున్నాం గత నాలుగు సంవత్సరాలు చుక్కలు చూపిస్తున్నారు మనకి వాళ్ళ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కానీ కార్యకర్తలు ఎన్ని ఇబ్బందులు పెడుతున్నారో మనం అందరం చూస్తున్నాం ఖచ్చితంగా దానికి జవాబు ఇవ్వాల్సిన సమయం వచ్చింది దాని అందరం కూడా మేము మేము కూడా దాన్ని సహకరిస్తామని చెప్పి నేను తెలియజేస్తున్నా ఎన్ని ఇబ్బందులు పెట్టి దానికి రోడ్డు పెట్టి మనం చేద్దాం ఎవరిని వదిలిపెట్టేది లేదు ఎందుకంటే మనని చేత కాని వాళ్ళని లెక్కేస్తున్నారు వాళ్ళు మనకి నలభై సంవత్సరాల నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీ ఏదైతే ఆనాడు స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు బలమైన పునాదులు చేశారు కాబట్టి ఈరోజు నలభై సంవత్సరాల్లో అధికారంలో ఉన్న ప్రతిపక్షంలో ఉన్న ప్రజా సేవ మట్టికి మర్చిపోలేదు ప్రజలతోనే ఉన్నాం ప్రజల కష్టాలనే పంచుకున్నాం ఎక్కడ కూడా అవినీతికి పాల్పడ్డ ఈ దుర్మార్గుడు నాలుగు సంవత్సరాలు వచ్చి ఏం చేశాడు వాళ్ళ రాష్ట్ర సంపదను దోచుకున్నాడు వాళ్ళ అప్పులు తీసుకొచ్చి మన నెత్తిన మీద పెట్టాడు వాళ్ళ సంక్షేమం మేము వద్దంకుల సంక్షేమం చేయాల్సిందే అది దానికి నాణ్య పలికింది స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు భారతదేశం ఎవరు ఎవరు సంక్షేమాలు ఆనాడేమన్నా స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు కూడు గుడ్డ నేర నేదాలతో ముందుకు వచ్చాం వాళ్ళ తర్వాత మిగతా రాష్ట్రాలన్నీ కూడా సంక్షేమం మారాడు ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి సంఖ్యలు కొట్టుకున్నాడు మేం చేసాం ఏం చేసింది ఆయన రంగులు మార్చుకోవటం తప్ప రెండోది ఏమీ లేదు ఈ దుర్మార్గులు నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ఇవాళ ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి ఓటేసి గెలిపిస్తాం కూడా నాని ఏం చేశాడు చెప్పండి ఒక అవకాశం వస్తే చేస్తాను అధికారం వస్తే చేస్తాను అన్నాడు వాళ్ళు అధికారం వచ్చి మంత్రి అయ్యాడు నాలుగేళ్ళు ఏం పీకాడు మీ గ్రామం ఎన్నిసార్లు వచ్చాడు ఎన్ని కుటుంబాలు ఆదుకున్నాడు ఏ ఒక్క కార్యక్రమం చేశాడా గతం నేను నాలుగే నాలుగు ఐదు సంవత్సరాల నుంచి అధిక పనిచేశాను మీ ఊళ్ళో ఏ కార్యక్రమం చేశాను మీ అందరికీ తెలుసు కోటి రూపాయలు పై దాని పైన మన కోటి జాతి ఉండేటప్పుడు మన అందరికీ అన్న అందరికీ అన్న అందరి మనసులో నాటికపోయిన మహానుభావుడు మన అన్న నందమూరి చంద్ర నందమూరి తారక రామారావు గారి ఆ జయంతి వేడుకల్ని శత జయంతి వేడుకల్ని ఇంత ఘనంగా జరుపుకున్నందుకు మన మనం అందరం గర్వించాల్సిన విషయం ఒక సంవత్సరం పాటు ఒక సంవత్సరం పాటు పూర్తిగా ఆ ఎంత ఘనంగా ఎన్ని ఎన్ని వందలు వేల కార్యక్రమాలు చేసుకుంటా ఆయన తలుచుకుంటూ ఆ ప్రజల సంక్షేమం కోసం చేసిన కార్యక్రమాలు చాలా ఉన్నాయి అలాగే ఆయన ఆయన తలుచుకుంటూ మనం సభలు సభలు సమావేశాలు నిర్వహించుకుంటూ కొన్ని వేల కార్యక్రమాలు ఒక సంవత్సరం పాటు ఎంత ఘనంగా జరుపుకున్న ఆ జరుపుకున్న చరిత్ర శత జయంతి ఉత్సవాలు నిర్వ జరుపుకున్న చరిత్ర ఇప్పుడు దాకా ఎవరికి లేదు ఆ గౌరవం ఇప్పుడు దాకా ఎవరికి దక్కలేదు అలాంటి 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 వ్యక్తి మనందరి మనసులోనూ నాటుకుపోయి ఉన్న మహానుభావుడు ఆయన సో ఆయనకి ఇంత ఘనమైన నివాళులు ఇవ్వగలగటం కూడా మనం మన అదృష్టంగా భావించాలి ఇంత మొత్తానికి ఎవరు కూడా ఆయన ఒక్కడే ఓకే శత శత జయంతి ఉత్సవాలు ఎంత ఘనంగా జరుపుకున్న జరపడానికి అర్హుడు ప్రతి చిన్న విషయం ఆయన అర్హుడే ఆయన ఎందుకంటే ఆయన మహానటుగానే కాకుండా ఒక రాజకీయ వేత్తగానే కాకుండా సంఘ 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 సంస్కర్తగా మన ఎన్నో కార్యక్రమాలు నిర్వహించిన ఆయన మీకు అందరికీ తెలిసింది ఆయన ఆయన గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ప్రతి తెలుగువాడి గుండెలోనూ ఆయన ప్రతి అడుగు ప్రతి మాట మన మన 
మన మనసులో ఎప్పటికీ ఉండిపోతూనే ఉంది సో ఇలా ఇలాంటి సంక్షేమానికి సంక్షేమానికి ఆర్జుడు ఆయన అలాగే అదే సంక్షేమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్న రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జిల్లా వ్యాప్తంగా అట్లాగే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా తెలుగువారు ఎక్కడైతే ఉన్నారో ప్రతి ఒక్క చోట కూడా అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారిని చెత్త జయంతి సందర్భంగా ఆయన్ని గుర్తు చేసుకుని ప్రతి ఒక్క ప్రతి ఒక్క చోట కూడా కార్యక్రమాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయంటే ఈ సంవత్సరం నుంచి కూడా మనం చూస్తా ఉన్నాం అటువంటి కార్యక్రమాలని అటువంటి మనిషిని గుర్తు తెచ్చుకోవటం తెలుగు వారికి గౌరవాన్ని ప్రపంచంలో కానీ దేశంలో కానీ తీసుకొచ్చిన ఘనత అన్న నందమూరి తారక రామారావు వారిని ఈ శత జయంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా వారిని గుర్తు చేసుకోవడం వారు చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు ఆయన ఆ రోజున పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో ఏదైతే ఆ రోజున సినీ వికాసంలో ఒక పెద్ద స్థాయిలో పెద్ద నటుడిగా పెద్ద సూపర్ స్టార్ గా ఎదుగుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో తెలుగువారి ఆత్మ గౌరవానికి ఇబ్బంది వచ్చింది తెలుగువారిని ఆత్మ గౌరవాన్ని కాపాడాలని చెప్పి వాళ్ళు తెలుగుదేశం పార్టీని స్థాపించి ఆ రోజున ఎనభై మూడులో పార్టీని పెట్టి తొమ్మిది ఏళ్లలో తొమ్మిది నెలల్లో పార్టీని అధికారంలో తీసుకురావటం మన అందరం కూడా చాలా మంది చూసే ఇక్కడ ఉన్నవండి మధ్య వయస్కులంతా కూడా చూస్తున్నారు అదంతా కూడా చరిత్ర పేదవారికి కూడు గుడ్డ నీడ ఇదంతా కూడా వాళ్ళకి అందుబాటులో తీసుకురావాలని ప్రజలే నా దేవుళ్ళు సమాజమే నా దేవాలయం అని చెప్పి ఆ రోజు ఆయన ముందుకెళ్ళటం ఆయన చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు అన్ని కూడా మన అందరికీ తెలుసు ప్రతి ఒక్క పేదవాడు కూడా ఆకలి ఆకలితో ఉండకూడదు అని చెప్పి ఆ రోజు రెండు రూపాయల కిలో బియ్యాన్ని ఆ రోజున ఆయన తీసుకురావటం ఇవాళ్ళకి కూడా ఇంకా అదే కంటిన్యూ చేస్తా ఉంటాయి ఎన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమాలని చేసినటువంటి ఘనత అన్న నందమూరి తారక రామారావు ఈ రోజున రెండు వేల పద్నాలుగులో మనం చూస్తున్నాం ఇవాళ ఈ రాష్ట్రాన్ని విడదీసిన పరిస్థితిలో రెండు వేల పద్నాలుగులో ఈ కొత్త రాష్ట్రం ఏర్పడతాం ఆ రోజున ఈ రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందాలంటే మన నాయకుడు ఇవాళ తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉండాలి ఆయన ఉంటేనే రాష్ట్రం ముందుకెళ్తుందని చెప్పి ఆ రోజున రెండు వేల పద్నాలుగులో మనం ఆయన్ని అన్న నందమూరి తారక రామారావుకు వెన్ను పోటు పొడిచి తెలుగుదేశం పార్టీని కైవసం చేసుకున్న చంద్రబాబు నేడు అదే రామారావు యుగ పురుషుడు దేవుడు అంటూ స్మరించడం హాస్యాస్పదం అని శాసనసభ్యులు కొడాలి నాని మండిపడ్డారు ఎన్టీఆర్ కు వారసులున్నప్పుడు చంద్రబాబుకు తెలుగుదేశం పార్టీతో ఏం పని అంటూ ఆయన ప్రశ్నించారు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లో దమ్ముంటే చంద్రబాబు కానీ లోకేష్ కానీ గుడివాడలో కానీ గన్నవరంలో కానీ పోటీ చేసి నాపై వంశీపై గెలవాలంటూ కూడా నాని సవాల్ విసిరారు ఇంకా ఆయన పేరు చెప్పుకుని ఆయన చంపి ఆయన ముఖ్యమంత్రి పదవి ఆయన పార్టీని దొంగిలించినటువంటి ఈ వెధవ వీడే రాములకి దండలు వేసి ఆయన యుగ పురుషుడు మహాపురుషుడు ఇవన్నీ చదువుతున్నాడు మరి యుగ పురుషుడు మహాపురుషుడు అయితే నువ్వు ఎందుకు ఆయన దించేవారు ఆ సన్నాసి అది చెప్పమంటే ఈ పాతి సంవత్సరాల నుంచి అది చెప్పడు ఆయన గొప్ప వ్యక్తి ఆయన ఆదర్శనీయుడు ఆయన ఆదర్శ ప్రాయుడు ఆయన అనేక వ్యవస్థల్లో మార్పులు తీసుకొచ్చాడు అట్టడుగు వర్గాలను పైకి తీసుకొచ్చాడు ఇవన్నీ కాదని చెప్పి నువ్వు వెదవేవడరా నువ్వే కదా పెద్ద వెదవే కాదని చెప్పి ఆయన ఉంటే పార్టీ నాశనం అయిపోద్ది రాష్ట్రం నాశనం అయిపోద్ది అని చెప్పి ఆయన తీసి పక్కన పెట్టి ఆయన చావుకు గురైనటువంటి దరిద్రుడివి సన్నాసివి నువ్వే కదా వెదవే మళ్ళీ నువ్వు వచ్చి ఈ రోజు పెద్ద నువ్వే బాలాన్ని అంబాసిడర్ లాగా ఎండి రావరారికి ఎండి రావరారు సిగ్గు శారం లేదు ఎండి రావరారు కొడుకులు ఉన్నారు మనవులు ఉన్నారు నీకెందురా నువ్వు అల్లుడివి నువ్వే నెల్లరికం అల్లుడువా నేను నేను నెల్లరికం తెచ్చుకున్నాడు రావరారు రావరారు పార్టీ పెట్టిన రోజు ఏం చెప్పావు రంగులు వేసుకునేవాడు పార్టీ ఎందుకు అన్నావు ఆయన మీద పోటీ చేస్తానని ప్రగల్భాలు పలికావు ఆయన పెట్టినటువంటి అభ్యర్థి మీద ఓడిపోయినటువంటి చిన్న మిడతగాడు అని చెప్పి ఆయనే చెప్పాడు ఇటువంటి సన్నాసి ఇటువంటి వెదవ మళ్ళీ ఎండి రావడానికి వందో రోజు జన్మదినం రోజు ఆయనకు వెన్ను పోటు పడిసి మళ్ళీ ఆయన అడ్డం పెట్టుకుని ప్రజలకు వెన్ను పోటు పడవాలని చెప్పి నిర్ణయించుకున్నాడు ఆకర్షణీయమైనటువంటి మేనిఫెస్టో ఇస్తాడంట ఇదేమైనా బట్టలు కొట్టా లేదా బంగారం షాప ఆకర్షణీయమైనటువంటి బహుమతులు ఇస్తాం వచ్చి కొనండి ఆకర్షణీయమైనటువంటి గిఫ్ట్లు ఇస్తాం వచ్చి మా దగ్గర కొనండి అని చెప్తాడు సిగ్గుచారం లేదు ఈ పద్నాలుగు ఏళ్ళు ఏమి ఇచ్చేవారు నువ్వు ఆకర్షణీయమని ఏమి ఇచ్చే ఈ పద్నాలుగు సంవత్సరంలో ఆకర్షణీయమని రుణమాఫీ చేస్తాను నాళ్ళ ముంచటం డోకరా రుణమాఫీ చేస్తాను నీళ్ళ ముంచటం ఈ రాష్ట్రంలో ఎవరికి నిరుపేదకు ఒక సెంటు స్థలం కూడా ఇవ్వనటువంటి వెదవేవడం ఉన్నాడంటే పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసి నువ్వే నీ బతుకు అంతా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలుసు అందుకే నీ కుక్క బతుకు తెలంగాణలో నీ నీడ్స్ పెట్టి తన్నారు సిగ్గు లేకుండా ఇక్కడికి వచ్చి ఇంకేదో పాంగోవాలని చూస్తున్నాం ఇరవై మూడు సీట్లు పరిమితం చేశారు నీ ఆకర్షణీయమైనటువంటి అబద్ధాలు నీ ఆకర్షణీయమైనటువంటి వెన్నుపోట్లు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు చూశారు నువ్వు ఎన్ని నాటకాలు వేసుకో ఎన్ని డ
లేకపోతే నీ దగ్గర ఉన్నటువంటి మంది మార్పు కలంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఇష్టమైనట్టు పిట్టించు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు కుక్క గాటికి చెప్పు దెబ్బ అని చెప్పి నీకు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లో మళ్ళీ మూతి పళ్ళు రాలిపోయేటట్టు నిన్ను ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా కూడా లేకుండా ఈ రాష్ట్రంలో నిన్ను రాజకీయ సమాధి చేస్తారు నీకు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు లాస్ట్ ఎలక్షన్లో నువ్వు ఒక సన్నాసివి నీకన్నా ఆడు పప్పుగాడు ఆడు ఎందుకు తిరుగుతున్నాడు తెలియదు ఎద్దులాగా ఆడు తిరుగుతాడు ఈ నదులు అచ్చున్నాడు కానీ ఆడికి పశువులు పాకేయాలి ఆడికి మనుషులకి ఇచ్చేటువంటి ఇన్ని ఇళ్ళ స్థలాల గురించి ఆడితో ఎందుకు మాడితో ఆడికి పనికి రాదంట ఆడి పనికి రాదు ఎందుకంటే ఆడికి గడ్డి బాంబు పెట్టుకుంటా కూడా పనికి రాదు ఆ సెండు స్థలంలో దొన్నపోత అవతారం ఒకటి వేసుకుని అంత స్క్రాప్ నా కొడుకులు అంత రాజమండ్రిలో చేరి పనికి మాల నా కొడుకు పక్క రాష్ట్రాల నుంచి తీసుకొచ్చి ఏదో కబుర్లు ఏదో బిల్డప్ నువ్వు ఒక పనికి మాలిన సోటవి సన్నాసి అని తెలుసు ఎంట్రీ వారసులు ఉన్నారు నిన్ను తన్ని తరిమేసి వాళ్ళ పార్టీని హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకుంటారు నీకు నీ కొడుక్కి నీ హెరిటేజ్ కోవాలి ప్లేట్ మీద పెట్టుకుని నా బార్డర్లో కర్ణాటక తమిళనాడు బార్డర్లో అమ్ముకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు కల్పిస్తారు నీకు సిగ్గు శరము శ్రీము నెత్రులు లేనటువంటి వ్యధ ఒక వ్యక్తిని హత్య చేసి ఒక వ్యక్తిని పదవి లాక్కుని మళ్ళీ ఆ లాక్కునేటప్పుడు ఏమో పెద్ద వ్యధవ ఇంటి రావరారు ఇంటి రావరారు నీచుడు శ్రీలోలుడు ఆయన ఉంటే రాష్ట్రం నాశనం అయిపోతే పార్టీ నాశనం నువ్వేం చేసేవారు పార్టీని రాష్ట్రాన్ని రెండు మొక్కలు చేసావు వ్యధవే ఈ రాష్ట్రాన్ని రెండు మొక్కలు చేసిన వ్యధవ నువ్వే కదా రా లెటర్ ఇచ్చావు పార్టీని ఏం చేసావు తెలంగాణలో సంఘనాగి చేసి ఇక్కడ ఇరవై మూడు సీట్లు నీ బతుక్కు ఇంకో పార్టీ ఎవడో సపోర్ట్ లేకపోతే గెలిచే పరిస్థితి లేదని చెప్పి వెళ్ళి ఆ పవన్ కళ్యాణ్ సంఘన ఆగుతావు వెళ్ళి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఆ సిబిఐ సిపిఎం సంఘన ఆగుతావు నరేంద్ర మోడీ గారిని మోహమెంక తోడు పైన వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గర ప్రదక్షిణలు చేసి ఎలయన్స్ పెట్టుకోండి ఎలయన్స్ పెట్టుకోండి అడుక్కు తింటావు నీ అడుక్కు తినే పార్టీ నీ అడుక్కు తినే రూపం నీ అడుక్కు తినే పార్టీ నీ అంత వెదవ చంద్రబాబు గారు లాంటి వెదవ ఈ రాష్ట్రం కాదు ఈ దేశం అంతా తిరిగినా కూడా ఇంకొక రాజకీయ నాయకుడు ఉన్నాడు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని ముఖ్యమంత్రి గారి గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మాట్లాడు పిచ్చి పిచ్చి వాగుడు పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాడితే ఏదో మహానాడు అని చెప్పి స్క్రాప్ నా కొడుకుని జాయిన్ చేసుకునే ఏదో పీకుతాం గుడివాళ్ళ గోడలు నాని పీకుతాం గన్నవరం లొంచని పీకుతాం ఏంటర్ నువ్వు పీకేది బొచ్చు నువ్వు నీ బాబు కొడుకులు వచ్చి పోటీ చేయండి మీరు మగాళ్ళు అయితే గుడివాళ్ళ కొడల నాని మీద గన్నవరం వంశీ మీద మేము రెడీగా ఉన్నాం నువ్వు బాబు కొడుకులు వచ్చి పోటీ చేయండి రా మీద సిగ్గు లేని వ్యాధులారా ఏంటి మీరు పీకేది మమ్మల్ని ఊడిపోయిన ఇంటికి కూడా పీకలేరు తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యవస్థాపకులు అన్న నందమూరి తారక రామారావు శ్రద్ధ జయంతి సందర్భంగా మాజీ తూర్పు కృష్ణ డెల్టా ప్రాజెక్ట్ చైర్మన్ గుత్తా చంటి నేతృత్వంలో బొమ్మలూరు గ్రామంలో శత జయంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి టీడీపీ నేతలు వెనిగండ్ల రాము పిన్న ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి అన్న నందమూరి తారక రామారావు విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు యుగానికి ఇటువంటి మహనీయులు ఒకరే మాత్రమే పుడతారంటూ కూడా అటువంటి వ్యక్తి సినీ రంగంలో ఇది రాజకీయంలో రాణించడమే కాకుండా ప్రజల కొరకు ఆహర్నిస్లు శ్రమించి తొమ్మిది నెలల్లో పార్టీని గెలిపించుకున్న నాయకుడు ఎన్టీఆర్ అంటూ కూడా ముఖ్య అతిథులు కొనియాడారు అనంతరం గ్రామంలోని మహిళలకు పసుపు కుంకుమ అందించడం జరిగింది ఈరోజు తెలుగు ప్రజలందరికీ పండుగ రోజు అతి పెద్ద పండుగ జరుపుకుంటున్నాం ఒక సంవత్సరం పాటు ఒక ఒక వ్యక్తి బర్త్డే బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ ఎంత ఘనంగా ఎంత ఘనంగా జరుపుకుంటాం అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎప్పుడు ఎక్కడ జరగలేదు ఆయనకిచ్చే ఆయనకి ఇది అంత మహానుభావుడు ఎన్టీఆర్ లాంటి మహానుభావుడికి ఇచ్చే మన మన గౌరవం కింద భావిస్తున్నాను అలాగే ఆయన చేసిన అత్య అత్యంత అభివృ అత్యంత గొప్ప అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అత్యంత అత్యంత మనకుండే ప్రేమ ఆయన మీద ఉండే ఆయనకి మన మీద ఉండే ప్రేమ ఇది మొత్తం ప్రతిబింబిస్తూ ఉంది ఇలాంటి 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 వ్యక్తులు ప్రపంచంలో చాలా అరుదుగా అరుదుగా జయిస్తారు అందుకే ఆయన శక్క పురుషుడు కింద మనం మనం అందరం పరిగణిస్తూ ఉన్నాం అంటే శకానికి ఒక ఒక పురుషుడు అలాంటి అలాంటి ఇలాంటి ఇలాంటి వ్యక్తి మన తెలుగు ప్రజల తెలుగు ప్రజల అందరిలోకి తెలుగు ప్రజల గౌరవం తీసుకొచ్చాడు అలాగే ఆయన తెలుగు ప్రజల ఉన్నతికి పాటుపడ్డారు అలాగే పేదలకి పేదలకి మొట్టమొదటిగా తానుండి ఓకే ఎన్నో ఎన్నో గొప్ప గొప్ప అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేశారు ఆయన సంఘ సంస్కర్తగా కింద కూడా మా అనేకమైన అనేకమైన ప్రోగ్రామ్స్ చేసి చేసి ఉన్నారు ఆల్రెడీ సో అలాంటి అలాంటి మహానుభావుడికి మనం ఇచ్చగా ఇవ్వగలిగే గొప్ప నివాళి ఈ సంవత్సరం పాటు మనం చేసుకున్న సంబరాలు సో ఆయన మన మధ్య లేకపోయినా కానీ అలాంటి మరణం లేని వ్యక్తులు అతి అరుదుగా ఉంటారు ఆయన ఆ
మన అందరి గుండెల్లో ఎప్పటికీ సంక్షిప్తం అయి మన దగ్గరే ఉంటుంది ఆయన ఎందుకంటే పార్టీ అంశాల్లో ఎవరు చెప్పలేదు ఇంతవరకు చేర్చలేదు ఆయన్ని అయినా కానీ మన అందరి గుండెల్లో ఆయన ప్రతి నడక ప్రతి మాట మన 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 గుండెల్లో అలాగే పదిలంగా ఉంటుంది సో ఆయన ఆయనకి శ్రద్ధాంజలి ఘటించుకుంటూ ఆయన ఆయన జయంతిని ఇంత ఎంత ఆనందంగా అందరం జరుపుకునే జరుపుకునే భాగ్యం మా అందరి మన అందరికీ కలిగినందుకు నేను చాలా ఆనందంగా ఉన్నాను అండ్ అందరికీ మరొక్కసారి మరొక్కసారి శక పురుషుని శత జయంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా ప్రారంభిస్తా ఉన్నాం ఈరోజు ఇవాళ కార్యక్రమాలను ఇక్కడ మొదలు పెడతా ఉన్నాం సంవత్సరం క్రితం ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖున శత జయంతి కార్యక్రమాలను ఇక్కడ బొమ్మలూరులో బొమ్మలూరులోనే మనం మొదలు పెడతాం జరిగింది ఇవాళ తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు తెలుగుదేశం పార్టీ యొక్క పుట్టుక తెలుగుదేశం పార్టీ యొక్క ఇది అంతా కూడా అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారు ఆ రోజున తెలుగువారి ఆత్మగౌరవం మంట కలిసిపోతుంది తెలుగువారిని మద్రాసీలుగా ఆ రోజున గుర్తిస్తూ తెలుగువారిని గుర్తింపు లేదు అన్న ఉద్దేశంతో ఆ రోజున ఆయన సినీ నటా వికాసంలో ఆకాశంలో ఉండి ఆ రోజున విపరీతమైన మంచి బ్రహ్మాండమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నట్టు ఉన్నటువంటి అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారు ఆ రోజున తెలుగుదేశం పార్టీ పెట్టి తెలుగువారి ఆత్మ గౌరవం కోసం ఈ పార్టీని పెడుతున్నానని చెప్పి తెలుగుదేశం అని నామకరణం చేసి ప్రజలైన దేవుళ్ళు సమాజమైన దేవాలయం అని చెప్పి ముందుకు వెళ్ళినటువంటి అన్న నందమూరి తారక ఆ రోజున తొమ్మిది నెలల్లో ఈ పార్టీని స్థాపించి ముందుకు తీసుకెళ్లి అధికారంలోకి తీసుకొచ్చి దేశంలోనే ఇది ఒక రికార్డుగా తొమ్మిది నెలల్లో ఆ రోజున కాంగ్రెస్ పార్టీని ఢీకొని పార్టీని అధికారంలో తీసుకొచ్చినటువంటి మహానుభావుడు అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారు ప్రతి ఒక్క పేదవాడు కూడా కూడు గుడ్డ తిండి ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా ప్రతి ఒక్క పేదవాడు నోచుకోవాలి ప్రతి ఒక్క పేదవాడు కూడా వీటన్నిటికీ కూడా అర్హులు వీటన్నిటికీ కూడా వారికి అందుబాటులోకి తీసుకురావాలి అని చెప్పి ప్రతి నిమిషం అనునిత్యం కూడా శ్రమించిన వ్యక్తి అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారు ఆయన పార్టీని స్థాపించి పార్టీను తీసుకున్న నిర్ణయం ఏదైతే ఉందో ప్రతి ఒక్కటి కూడా పేదవాడికి అనుగుణంగా పేదవాడికి ఉపయోగపడే విధంగా ఆ రోజున కార్యక్రమాలు తీసుకోవటం ఈ పక్కా ఇళ్ల కార్యక్రమాన్ని పెద్ద ఎత్తున జనాల్లోకి తీసుకెళ్లి పేదలకు ఆ రోజు ఇవ్వటం పేదవాడు ఎవరు కూడా ఆకలితో ఉండకూడదని చెప్పి ఆ రోజున రెండు రూపాయల కిలో బియ్యంని ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆ రోజు అంది అందించినటువంటి ఘనత అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారు ఇట్లా ప్రతి నిత్యం కూడా సమాజ సేవే ముఖ్యం పేదల యొక్క అభ్యున్నతే ముఖ్యం అని చెప్పి ఆయన ముందుకు తీసుకెళ్తూ పార్టీని ముందుకు తీసుకెళ్ళినటువంటి వ్యక్తి అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారు అటువంటి పార్టీని ఈ రోజున మారిన పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఇవాళ ప్రపంచానికి సంబంధించిన సంబంధించినట్టుగా ఇవాళ యువతకి భవిష్యత్తు కావాలన్నా యువతకు భవిష్యత్తు తేవాలన్నా యువత ముందుకు వెళ్ళాలన్నా మన కుటుంబాల యొక్క స్థితిగతులు మెరుగు కావాలన్నా కూడా ఇవాళ మారుతున్న పరిస్థితుల్లో ఇవాళ టెక్ యుగం ఏదైతే నడుస్తా ఉందో దీనికి అనుగుణంగా ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పి ఆ రోజున చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ పార్టీని తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులుగా ఆ రోజున తొంభై ఐదులో ఆయన దీన్ని తీసుకున్నప్పటి నుంచి కూడా ఆ విధంగా శ్రమించి ఆ రోజున వాజ్పేయి ప్రభుత్వంలో ఈ ఐటీ కనుక ముందుకు తీసుకెళ్ళినట్టయితే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కనుక ఐటీని ముందుకు తీసుకొచ్చినట్టయితే ఈ ఎవరైతే యువకులు ఉన్నారో వీళ్ళందరినీ కూడా ముందుకు తీసుకెళ్ళొచ్చు ప్రజల యొక్క స్థితిగతుల్ని కుటుంబాల యొక్క స్థితిగతుల్ని వాళ్ళందరినీ కూడా మెరుగుపరిస్తే ఈ రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళినట్టని భావించి ఆ రోజున ఏదైతే ఐటీ పరిశ్రమని ఇక్కడకు తీసుకురావడానికి అంకురార్పణ చేశారో ఇవాళది ఇంతింతై ఒకటింతై ఇవాళ ప్రతి మూడు నాలుగు ముగ్గురు నలుగురు పనిచేస్తున్న ఒక తెలుగువాడు ఉన్నాడు అనేది ఇవాళ గర్వంగా మనం చెప్పుకోగలుగుతాం ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాని గురించి ఇప్పుడు మన రాము గారు చాలా చక్కగా చెప్పగలుగుతారు ఆయన దాని గురించి అట్లా ఐటీ ఐటీ ఐటీకి సంబంధించిన వ్యవస్థ వ్యవస్థను కూడా ముందుకు తీసుకెళ్లి టెక్ యుగం టెక్ యుగంలో మనం అంతా కూడా డిజిటలైజ్ యుగంలో ఉన్నాం దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తే కనుక ఇవాళ ఈ విడిపోయిన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఇవాళ ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఇవాళ ఏదైతే జరుగుతా ఉందో రెండు వేల పద్నాలుగులో మనం విడిపోయిన తర్వాత పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది వరకు ఏదైతే ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు సేవలు అందించారో ఆ సేవలు కూడా ఆ రాష్ట్ర ఈ రాష్ట్రాన్ని ఏ రకంగా ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉన్నారో మనం చూసాం కానీ దురదృష్ట వశాబ్దం రెండు వందల పంతొమ్మిది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జరిగినటువంటి ఈ సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఒక్కసారి నాకు అవకాశం ఇవ్వండి అని చెప్పి ఏదైతే ఇవాళ ప్రజలందరూ కూడా అవకాశించి ఇవాళ ఏదైతే ఇవాళ మన ప్రభుత్వాన్ని చూస్తున్నామో ఇవాళ ఏ విధంగా మన రాష్ట్రం వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది ఏ విధంగా మన రాష్ట్రం వెనకపాటుతనానికి ముందు ఉంటుంది వెనకపాటుతనంలో ఈ ఈ భారతదేశంలో 
ముందు ఒక రాముడిగా ఒక కృష్ణుడిగా తెలుగు జాతి మొత్తానికి కూడా దర్శనమిచ్చినటువంటి నటించినటువంటి హీరో సినిమా రంగంలో నెమ్మర స్థాయి నుంచి పేద ప్రజలకు ఏదైనా సహాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో తెలుగుదేశం పార్టీ పెట్టి అప్పటికి కృష్ణా జిల్లా తప్పితే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా వరియాన్నం అనేది తెలియని పరిస్థితుల్లో ఆనాడు అన్నగారు అందరికి కూడా వరియాన్నం తినే భాగ్యం కల్పించాడు రెండు రూపాయలకి కిలో బియ్యం పథకం అది అలాగే పేద మహిళకి వస్త్రాలు కానీ దోవతలు కానీ పక్కా పేదవాడికి పక్కా గృహం నిర్మించింది కూడా ఎన్టీ రామారావు స్ఫూర్తి ఆయన టైంలోనే జరిగింది ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రజానికం అంతా కూడా రాబోయే తరాలకి మళ్ళీ వంద తరాలు కూడా ఎన్టీ రామారావు స్మరించుకుంటూ ఆయన జ్ఞాపకాలు గుర్తు చేస్తూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాయకులందరూ కూడా మరి ఆయన మార్గంలో పయనించి నందమూరి తారక రామారావు ఆత్మ ఆత్మ మరి దేవుని సమక్షంలో ఆయన శాంతించాలని చెప్పి ఆయన మార్గంలో మనందరం కూడా పయనించి ఈ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి మరి తెలుగుదేశం పార్టీ మళ్ళీ అధికారంలోకి వచ్చే విధంగా కూడా అందరూ కృషి చేసి అన్న రామారావు గారి ఆశయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం ముందుకు తీసుకెళ్తాం తెలియపరుచుకుంటూ అలాగే పోయిన సంవత్సరం ఇదే రోజున చిన్నమైన బాజీ గారి సాయంతో ఇక్కడ అందరికీ కూడా ఇదే కార్యక్రమం మొదలుపెట్టి ఆ రోజున చీరల పంపిణీ కానీ భోజనాలు కానీ అన్నీ కూడా కార్యక్రమాలు చేపట్టి బాబుజీ గారు అయితే చేసాం ఈ రోజున మరి వెణిగల్ రాము గారి సేవ చూస్తా ఉన్నాం ఖచ్చితంగా ఆయన సేవ సర్వీస్ అంటే కూడా పొలిటిక్స్ రాజకీయ నాయకులకి చూపిస్తా ఉన్నాడు ఆయన మార్గంలోనే ఆయనతో ఛాలెంజ్ చేసేవాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఆయన మార్గంలో పయనించి ఆయన ఏదైతే సేవ చేస్తున్నాడో పేద ప్రజానికి కనుక ఆ సేవ చేయాలని చెప్పి మరి నేను సూచిస్తూ ఆయన కూడా నెల రోజుల నుంచి వెనిగెండ్ల ఫౌండేషన్ మా ఆధ్వర్యంలో నెల రోజుల నుంచి కూడా మంచి కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది ఆయనకు కూడా ముఖ్య ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఆయనకి మరిన్ని మంచి కార్యక్రమాలు రావాలని సేవలో మరి ముందుకెళ్ళాలని చెప్పి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకు ప్రభుత్వానికి ప్రజలకి మధ్య వారధిగా పనిచేస్తూ ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సంక్షేమ పథకాలను ప్రతి ఒక్క అర్హుడికి అందించేందుకు కూడా వాలంటీర్లు చేస్తున్న సేవ అభినందనీయమని రాష్ట్ర వైకాపా నాయకులు దుక్కిపాటి శశిభూషణ్ కొనియాడారు ఆరో వార్డు పదవ వార్డు వరకు కూడా ఉన్న సచివాలయ వాలంటీర్లకు వందనం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా కొంత మా సేవ అందించి వార్డుల్లో ఉన్న సమస్యలు పరిష్కారానికి కూడా కృషి చేస్తున్న వాలంటీర్లకు సేవామిత్ర సేవారత్న సేవా వజ్ర పురస్కారాలను దుక్కిపాటి శశిభూషణ్ చేతుల మీదుగా అందించడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ కమిషనర్ మురళీ కృష్ణ తోట శివాజీ దుడ్డు చిన్న వెంపటి సైమాన్ మరియు ఆరో వార్డుల వైకాప ఇన్ఛార్జీలు పాల్గొనడం జరిగింది ప్రజలకి అండగా మరి మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సైనికులుగా మీ అందరూ కూడా ఈ రోజు పనిచేస్తా ఉన్నారు మీరు ఒక్కసారి గమనించినట్లయితే మరి ఈ డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల పైచిలకు స్వాతంత్రంలో చాలా ప్రభుత్వాలు మారినాయి మరి గాంధీజీ కళలు కన్న గ్రామ స్వరాజ్యాన్ని మరి తెస్తామని చెప్పి ప్రతి రాజకీయ నాయకుడు కూడా ఇంతకు ముందు చాలా మంది చెప్పారు కానీ నిజమైన గ్రామ స్వరాజ్యాన్ని ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వాలంటీర్ల వ్యవస్థ ద్వారా సచివాలయం వ్యవస్థ ద్వారా మరి ప్రజల ముంగడికే పాలన తీసుకువచ్చి నిజమైన మరి గ్రామ స్వరాజ్యాన్ని గాంధీజీ కళలు కన్నా ఆ గ్రామ స్వరాజ్యాన్ని ఈ రోజు నిజం చేసి చూపించడం జరిగిందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నా ఇంతకు ముందు ఇంతకు ముందు ప్రభుత్వాలు ప్రజల వద్దకే పాలన అని చెప్పి అవన్నీ అని చెప్పి జన్మభూమి కమిటీలు అని చెప్పి రకరకాల కమిటీలతో ప్రజల్ని మోసం చేశారు తప్పితే నిజమైన మరి వారికి సేవ ఈ రోజు ఈ సచివాలయ వ్యవస్థ ద్వారా వాలంటీర్ వ్యవస్థ ద్వారానే అందుతా ఉందనేది ఈ రోజు మనందరం గమనించాల్సిన వాస్తవం మరి ఈ రోజు ఇక్కడ ఈ పట్నంలోనే కాకుండా ప్రతి గ్రామంలో కూడా గ్రామ సచివాలయాలను పెట్టి అక్కడ మరి నిరుద్యోగ యువకులకి ఒక పది మందికి మరి వివిధ రకాలైన మరి వివిధ శాఖలకి సంబంధించి అక్కడ ఆ రోజు ఉద్యోగాలు కల్పించడం జరిగింది ఈ రోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మరి సుమారు ఒక రెండు లక్షల మంది మరి నిరుద్యోగ యువకులకి ఈ సచివాలయ వ్యవస్థ ద్వారా ఉద్యోగాలు కల్పించిన ఘనత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి దక్కుతుంది అంతేకాకుండా ఈ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మూడు లక్షల పైచులకు వాలంటీర్లని ఈ రోజు ఈ రాష్ట్రంలో మరి నియమించి పేద ప్రజలకి సేవ చేస్తా ఉన్న ఘనత కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి దక్కుతుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేసుకుంటూ ఈ రోజు మరి ఉదయమే నిద్ర లేవకముందే వారికి ఇంటికి తలుపు కట్టి వారి మరి వృద్ధులకి 
పేద బిక్కికి ఈరోజు వారి ఇంటికే వెళ్ళి పెన్షన్లు మరి అందిస్తున్న ఘనత ఈరోజు ఈ వాలంటీర్ల ద్వారా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చెందుతుంది ఎందుకంటే అంతకుముందు మరి మీరు ఒక్కసారి గమనించినట్లయితే దీంట్లో అందరికి ఎక్కువ మంది చిన్నపిల్లలు ఉన్నట్టున్నారు పెద్దవాళ్ళకి తెలుసు మా బోటి వాళ్ళకి ఇంతకుముందు పెన్షన్లు ఇచ్చినట్లయితే ఇంతకుముందు ప్రభుత్వాల్లో మరి మూడు వార్డులకు నాలుగు వార్డులకు ఇట్లాగే ఎక్కడో ఒక ఆఫీస్ ఉండేది వాళ్ళు గంటల తరబడి ఆ వృద్ధులు అక్కడ వెయిట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉండేది వాలంటీర్లకి సన్మాన కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన మన శ్రీ భూషణ్ గారికి ఇక్కడ విచ్చేసిన ఆరు నుంచి పదకొండు వార్డుల ఇన్ఛార్జీలు ఇక్కడ నా ముందున్న సచివాలయ సిబ్బంది ప్రధానంగా వాలంటీర్లకి నా నమస్కారాలు రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరం నుంచి ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థ కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత ప్రప్రదంగా దేశంలో ఎక్కడా లేని ఒక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అలాగే సచివాలయ వ్యవస్థ కూడా దేశంలో ఎక్కడా లేదు వాలంటీర్ వ్యవస్థ కూడా ప్రప్రదంగా మన భారతదేశంలోనే ఒక వినూత్నమైన కార్యక్రమాన్ని మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టి ఇందాక మన స్టేజ్ పైన ఉన్న నాయకులు చెప్పారు ఇప్పుడే మీ మనసులో ఉన్నది మీ నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి మీ వాలంటీర్లు ఏ విధంగా మీరు ఫీల్ అవుతున్నారు దాంట్లో ఏ విధంగా మీకు సాటిస్ఫాక్షన్ కానీ లేకపోతే ఇతరత్ర ఏ పథకాలు బాగున్నాయని దాని మీద మీతో కూడా మాట్లాడించడం జరిగింది చాలామంది చాలా సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు మీకు ఇచ్చేది జీతం కాదు ఐదు వేల రూపాయలు అంటే కేవలం ఒక గౌరవ భృతి అతి తక్కువ వేతనంతో మీరు పనిచేస్తూ కూడా ఇంత సాటిస్ఫాక్షన్గా ఇంత సంతృప్తిగా మాట్లాడటం అనేది నిజంగా ఆనందంగా అనిపించింది అంటే ఇంకొక ఒక ఆమె చెప్పారు ఇందాక డిగ్రీ చదువుకుని ఇంట్లో ఖాళీగా ఉండేదానికంటే ఇటువంటి నేర్చుకుని ఇటువంటి స్కీమ్స్ ఉన్నాయని చెప్పి నేర్చుకుని కుటుంబ మీ కుటుంబాలకే కాదు మీకు సంబంధించిన ఒక యాభై నుంచి వంద కుటుంబాలకు సంబంధించిన వ్యక్తులు కూడా ఏ విధంగా ప్రతి స్కీమ్కి సంబంధించిన దాంట్లో ఉన్న అర్హతలు ఏంటి ఎవరెవరికి ఏ స్కీమ్స్ వస్తాయనేది విపులంగా చెప్పే పరిజ్ఞానం మీకు వచ్చింది చాలామందికి ఆఫీసులో కూడా తెలియని విషయాలు మీ వాలంటీర్ల ద్వారా మీరు ఇంటింటికి వెళ్ళి పలానా స్కీమ్ ఉంది పలానా స్కీమ్లో పలానా వాళ్ళ అర్హులు అన్నీ కూడా మీరు చెప్పగలిగి వాళ్ళు ఎక్కడా కూడా అవినీతికి ఎటువంటి ఆస్కారం లేకుండా నేరుగా ఆ పథకాన్ని చెప్తుంది ఇంకొక ఆమె చెప్పారు పొద్దునే పెన్షన్స్ ఇవ్వడం అనేది నిజంగా మరి బెడ్ మీద ఉన్న వ్యక్తులను కూడా కదలలేని స్థితుల్లో ఉన్న వాళ్ళని కూడా ఇంటికి వెళ్ళి పొద్దున్నే మరి ప్రతి ప్రతి నెల మూడు తారీఖున ఇవ్వటం అనేది జరుగుతూ ఉంది దాని మంచి మంచి కార్యక్రమం కొన్ని చోట్ల వాళ్ళు హాస్పిటల్కో లేకపోతే వేరే గ్రామానికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా వీరు ఆ గ్రామానికి వెళ్ళి ఇచ్చిన సందర్భాలు కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఒక నెల కూడా మిస్ కాకుండా కాబట్టి అటువంటి మంచి మంచి స్కీమ్స్ అన్నీ కూడా మీ ద్వారా జరగటం అవన్నీ కూడా నిజంగా మీ మీకు ఇచ్చేది గౌరవ వృద్ధి తక్కువైనప్పటికీ చాలా సంతృప్తిగా చేస్తూ ఉన్నారు మీరు ఇందాక మనకి వేదిక మీద కొన్ని సభ్యులు చెప్పుకున్నట్లుగా కరోనా టైంలో కూడా చాలా చాలా ప్రత్యేకమైన విశిష్టమైన సేవలు మీరు అందించారు ఎందుకంటే అక్కడ రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరంలో మొట్టమొదటి వచ్చినప్పుడు చాలా మనకి నార్మల్ సర్వీస్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చాలా పాడుబందీగా ఉండేవి ఎవరికైనా ఒక అతనికి వస్తే ఆ ఇంట్లో సభ్యులు కూడా అతని దూరంగా పెట్టి అతనికి దగ్గరికి ఎవరికి వెళ్ళే పరిస్థితి ఉండేది కదా డాక్టర్లు కూడా భయపడే పరిస్థితుల్లో బయట నుంచి ఏదైనా అతనికి ఏదైనా కావాలి అంటే సామాన్లు కావాలంటే కుటుంబానికి కానీ వ్యక్తికి కానీ వాలంటీర్ వాలంటీర్ ద్వారా వెళ్ళి ఆ గుమ్మానికి చేరవేసే స్థితిలో ప్రాణం మన ప్రాణాలు కూడా తెగించి అన్న నందమూరి తారక రామారావు శత జయంతి ఉత్సవాలు తెలుగుదేశం పార్టీ మహానాడు రాజమండ్రిలో జరుగుతున్న సందర్భంగా ఈ రోజు గుడివాడ నియోజకవర్గం టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ రావి వెంకటేశ్వరరావు నేతృత్వంలో రాజమండ్రికి భారీ వాహనాలతో ర్యాలీగా బయలుదేరి వెళ్లడం జరిగింది తొలుత ఎన్టీఆర్ స్టేడియం వద్ద అన్న నందమూరి తారక రామారావు విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి రావి ఆ మహనీయుడిని స్మరించుకుంటూ ఆయన అడుగు జాడల్లో ముందుకు వెళుతూ కూడా రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికలలో తెలుగుదేశం పార్టీని గెలిపించేందుకు తమందరం కృషి చేస్తామంటూ కూడా తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమం రాంబాబు జబీన్ గోవాడ శివ తదితరులు పాల్గొనడం జరిగింది ఈ రోజున ఈ నందమూరి తారక రామారావు గారి ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజలందరూ కూడా మన రాష్ట్రం కాదు ప్రపంచ స్థాయిలో అన్ని దేశాలు ఎక్కడైతే తెలుగు వారు ఉన్నారో సంతోషం ఆ మహానుభావుడి తనయ మీద నివాళి అర్పించినట్టు ఎందుకంటే ఆయనాడు పేదలకి ఇంటిలో రూపాయం కానీ ఎంత వస్త్రాలు కానీ పట్టుకునే ఇల్లు కానీ నేర కానీ కల్పించింది ఆ మహాత్మాడే సంక్షేమం చేయదైతే ఇతర ప్రజలకు అందించాలో 
श्री राजी पल की कार्यक्रम आ महान भवन की एंतना सर तक सेवल पेद प्रजल की अदे विधि पीसी वर्गा वाली पीसी सामज में अभी रंग मुझे राजकीय का आर्थिक का केवल केवल आज चल पीसी संघाई मुझे अदे विधा प्रजा अंदर की नमस्कार पार्टी व्यवस्थापक अद्यक्ष वर्गी नंदमूर तारक रामारा गारी शत जयंती शत जयंती कार्यक्रम उन्नगंड निजर्ग में राघवेंद्र देश आध्यन जो महनीय गोपतन चुपाले मैं बाटो सर मैं पार्टी स्थापित विधानमें पेद प्रजल को बल वर्ग स्थापित विधानमेंट रंग मैं अब कीर्ति साधि रोज आये दिन पकन बैठी तेलवाड़ आत्माभिमान ढीली नगर में ताकट पड़े पैस्थिफी आत्म गौरवा का राजकी रे पार्टी स्थापित मैं अभी अनेक रकल संक्षेम पधकाल महनी जाति ख्याति दिखाई व्यक्ति नंदमूर तारक रामारा गार गत मन मद्रास पीचेवारे नंदमूर तारक रामारागर वर्वाते प्रजुनारे विषय प्रपंचव्याप्त अंदर पैस्थिफी आये राजकी तरह बड़ी बल वर्ग अभिवृद्धि कोसम अनेक रकल संक्षेम वर्ग रूपये बिह्य मद्यपान निषेध मरी अंदर की इंड स्थला इंका गड्ढी मरनी आये मुख्य जनवरी आड़पड़ संबोधि आड़पड़ अंदर की आत्म सामान हक कल वार मरी आर्थिक परंग अगर महनी अगर अंदमू तारक रामारा गार आज शत जयंती उत्साल पार्टी महाना रूप में राजमंड्र ब्रह्म कार्यक्रम स्वर्गीय नंदमूरी तारक रामारा शत जयंती उत्सव राष्ट्र प्रभुत्व फेनर संघम गुड़वाड़ सब डिवीजन आध्वर में पादाचार उचित मज्जिक पंपणी कार्यक्रम निर्वक्रम फेनर संघम अद्यक्ष बबिरी शंकर्नाथ मुख्य अतिथि का पागोनी मज्जिक पंपणी ने प्रारंभारीव्रता दृष्टिया पादाचार इबंध पड़क गुड़वाड़ फेनर संघ आध्वर में उचित मज्जिक पंपणी निर्वहिस्ट बबिरी की शंकर्नाथ मुरली कृष्ण कोशाधिकारी बोमदेव सत्यनारायण तरह प्रभुत्व संघवाड़ शाख आध्यों उचित मज्ज मज्जिक पंपणी कार्यक्रम मुख्य अमर स्वर्गीय नंदमूरी तारक रामारा गारी शत जयंती सदर्भंग वुक्रमा प्रारंभि मरी ये पेनर्स अंत वो पेन जीवित अपड़की सत्कार्यक्रम से पड़ी उद्देश्य तो मैंशनर संघ सभ्युंत इलादा ची सूचन दाक अगुण यह उचित मज्जिक पंपणी कार्यक्रम प्रारंभि अट्ला अति तौर में मरी चलीवेद्र एर्पट्ठे रेग्युर् कार्यक्रम जगेला चूस्टेक इदे सदर्भ में मो विषयानी प्रार अंदर चलो अदेमेंटे इके वैसी अटे नो युवर एलक्ट्रा कस्टमर ईडी तेज कोसमीय सचार अंदर पेंशन सामचार अंत प्रभु सहकारी इधी अंदर इके वैसी चुकते प्रस्तमें पेन खाता जमान इबंध ले भविष्य में मत तपन स जम अव इबंधे ऐरपड़ता है जम का काबटे दीन दृष्टि पेको एवर पेनर् फैमिल पेनर का सर्वीस पेनर का एवर उ ट्रजरी अधिकार लेकूमा मेम इंत पत्रा प्रकट नोटिस पूर्ति चस्ताजेक अलागे अनारो्यवनते क्रजरी अधिकार वी मरी सदर्भंगेजेक प्रति ओखरू अवकाशा विनियोगी को यूनियन वैस प्रेस नंदमूरी तारक रामारा गारी शत जयंती सदर्भंग मैं एर्पट्ठा उचित मज्जिक पंपणी कार्यक्रम विजयवंत जयंती
దేశానికి దిశ నిర్దేశాలు అందించిన మహానీయుడు అన్న నందమూరి తారక రామారావుతో కొనియాడిన కొడాలి ఎన్టీఆర్ సిద్ధ జయంతి సందర్భంగా డోకి పర్వ గ్రామంలో ఘనంగా సిద్ధ జయంతి వేడుకలు నిర్వహించిన టీడీపీ నేతలు తెలుగుదేశం పార్టీ కండువా కప్పుకుని పార్టీలోకి చేరిన సుమారు నాలుగు వందల మంది గ్రామ ప్రజలు ఎన్టీఆర్ కు వెన్నుపోటు పొడిచి తెలుగుదేశం పార్టీని కైవసం చేసుకున్న చంద్రబాబు నేడు అదే ఎన్టీఆర్ నియోగపరచుడు అంటూ మాట్లాడడం హాస్యాస్పదంగా ఉందన్న కొడాలి నాని చంద్రబాబుకు లోకేష్ కు దమ్ముంటే గుడివాడలో పోటీ చేసి తనపై గెలవాలంటూ సవాల్ ఎన్టీఆర్ సిద్ధ జయంతి సందర్భంగా బొంగులూరు గ్రామంలో మహిళలకు పసుపు కుంకుమ పంచిపెట్టిన వెనిగండ్ల రాము పెనమ్మేని బాబ్జీ మహిళలకు సమాన హక్కు తీసుకువచ్చి చరిత్ర సూచించిన మహనీయుడి అన్న నందమూరి తారక రామారావు అంటూ కొనియాడిన వెనిగండ్ల రాము ఇవి ఇప్పుడు ఒక మళ్ళీ కలుద్దాం